Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, как пройти сквозь стену. Сквозь стену из пешек, которые защищают короля. В этой позиции у нас ход белых. Вы можете поставить видео на паузу и подумать, как же дальше белым играть, чтобы прорваться к черному королю и поставить мат. Рассказываю. Белые играют в ферзь g5. Сейчас черные угрожают съесть слона, но мы не уходим слоном, мы нападаем в ответ, играем ферзь g5 и грозим поставить мат. Не как поле g7, ни одна черная фигурка у черных защитить не может. А если двинуть пешку вперед на g6, то тогда ферзь обходит пешечную цепь и снова грозит стать на g7. От мата защиты нету, какой бы ход ни сделали, можно, конечно, сделать еще несколько шахов, но они бесполезны. Какой бы ход там черные не сделали, белые ставят мат. Перед нами следующая диаграмма, у нас ход белых, тоже вы можете поставить видео на паузу и проверить свои способности. Сможете ли вы здесь уже с помощью ферзя и коня пробиться сквозь стену из черных пешек, защищающих короля? Итак, как можно сделать это здесь? У нас похожий пример, только с конем. Ферзь h5. Мы грозим снова поставить мат на h7. Так как ни одна фигура защитить поле у нас на h7 не может, пешка двигается вперед, чтобы сразу мат не получить. И тогда ферзь g6. Снова поле h7 защитить черные не могут. Мы грозим поставить мат. А если они съедят коня то открывается линия h, и мы разрушили печное прикрытие, ходим в ферзь h5 и объявляем мат черному королю. И третья позиция, самая сложная на сегодня. Черные сыграли конь d7 и напали на белого ферзя. Тоже мы видим, что король пока что надежно защищен черными пешками, но мы тем не менее можем и здесь прорваться, их атаковать. Для этого мы не отступаем ферзем. Всегда, когда мы играем партию, мы стремимся не только убежать и спрятаться, но и нападать на соперника. Даже если у нас напали на ферзя, но зато мы можем нападать на короля. Можете поставить видео на паузу, попытаться решить самостоятельно. Ну а я рассказываю вариант, как здесь белые побеждают. Они играют слон h6, не обращают никакого внимания на то, что ферзь без защиты. Этим ходом белые грозят поставить мат ферзем на g7. Но ферзя можно сразу съесть, скажете вы. Да, съесть ферзя возможно. Но тогда белые играют слон g7. Король уходит на g8 и слон e5. Мы нападаем на короля, закрыться можно только слон g5. И белые съедают слона и ставят такой симпатичный мат черному королю. Спасибо всем за просмотр, что уделили сегодня шахматам какое-то время. Желаю всем хорошего дня. До свидания.